ഹായ് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പാവക്ക അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് പാവക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാവക്ക ഞാൻ വട്ടം വട്ടമായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉണക്കിയിട്ടാണ് അച്ചാറിടുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി കഴുകിയെടുത്ത് വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്തിരി ഒരു പിഞ്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് വെയിലത്ത് ഉണക്കെടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കണം പാവക്ക കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ അത്ര ഒന്നും ഉണങ്ങണ്ട ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പെരട്ടി എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വെക്കണം ഒരു നല്ല വെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉണങ്ങിയാലും മതി വെച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കണത് മുറത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെക്കാം സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ഉണങ്ങിക്കിട്ടെങ്കിലും സ്റ്റീൽ പാത്രം വേഗം ചൂട് പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പം നന്നായിട്ട് പാവക്ക ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിക്കിട്ടും അപ്പം നം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നായിട്ട് നിരത്തി വെക്കാം മുകളിൽ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പാവക്ക വെക്കരുത് ഉണങ്ങി കിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് നിരത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ വെള്ളം വലിഞ്ഞ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് പാവക്കയും നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉണക്കി എടുക്കണം പാവക്കയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പാവക്ക ഉണക്കി അച്ചാറിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്പ്പും കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ കേടാകാതെ ഇരിക്കും നമ്മളിന്ന് പാവക്ക അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ചെറിയ നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പും തിരുമ്മി ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ വെയിലത്ത് വെച്ചതാണ് നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ വെയിലില്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വെയിലെങ്കിലും കുളി രണ്ട് കുറച്ചധികം നേരം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച പാവക്കയാണ് നന്നായിട്ട് പാവക്ക കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വലിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ അടുത്തേക്കണേ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എരിവെള്ളം മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എരിവ് എരിവ് നോക്കി ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പൊടിയും ഈക്വൽ അളവിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പിന്നെ എരിവ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് പഞ്ചസാര ചേർക്കണതിന് പോലും നമുക്ക് ഒരു നുള്ള ശർക്കര ചേർക്കുക അതിന് വേണ്ടി ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അച്ചാറിടുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ കുറേ നാൾ നിൽക്കത്തുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം നാൾ നമുക്ക് അച്ചാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് കേടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനാഗിരിയാണ് ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് കറിവേപ്പില നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിതിലൊരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ടീസ്പൂണോളം അളവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലെണ്ണ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറവ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ ഇതൊന്ന് മുങ്ങണമല്ലോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് കേടാതിരിക്കാൻ ഇത്തിരി എണ്ണ കൂടുതൽ മുന്നേ നിൽക്കണം മുകളിലായിട്ട് ഇടാനുള്ള കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസം വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ കടുകയും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടുകും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ വളരെ ഹൈ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കടുകും ഉലുവയും കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിമൊക്കെ കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ചൂട് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കടുകും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കടുകെല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇഞ്ചി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വയറ്റണം ഇഞ്ചിലെ വെള്ളമൊക്കെ എല്
ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കീറി വെച്ച കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പില ഒന്ന് വഴറ്റണം നമ്മുടെ വേപ്പിലൊക്കെ വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പാവൊക്കെ ഉണക്കിയത് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പാവൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് കുറച്ച് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം പാവൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പാവൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പാവൊക്കെ ഇടുന്നത് പക്ഷേ അത് പാവൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പാവൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടികൾ ഇടാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കായപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം ഇവിടെ മുളക് പൊടിയും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മളുടെ വിനാഗിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാൻ പോവുകയാണ് വിനാഗിരി കൊടുന്ന കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേഗട്ടെ ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര സിറ പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപ്പും കറക്റ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വിനാഗിരിയും തിളച്ചു ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പിഞ്ച് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശർക്കര വേഗം അലിഞ്ഞ് തീ ഇതായിക്കോളും ഓർഗാനിക് ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് അഴുക്കുമില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇളക്കി ചേർത്ത് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓഫാക്കാം ഞാൻ ശർക്കര ഇടണത് ഓപ്ഷനലാണ് ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും മതി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ നല്ല കട്ട പച്ചക്കളറുള്ള പാവൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല കയ്പ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശർക്കര ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവൊക്കെ അച്ചാറും റെഡിയായി നമ്മൾ ഇന്ന് മാങ്ങ അച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഏഴ് മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ തൊണ്ടോടുകൂടി കട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ഉപ്പും തിരുമ്പി ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ളതാണിത് നി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അത്ര നല്ലതാണ് എന്തുവെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം വെക്കുമ്പോൾ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗം പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടി ഉപ്പും തിരുമ്പി വെക്കണം വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അതനുസ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറക്കണം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ അര ടീസ്പൂണോളം കടുകാണ് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് കായപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കുറച്ച് മാത്രം മതി അധികം കായപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വേഗം വാടി കിട്ടും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കറിവേപ്പില നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് പോരം നമ്മൾ എള്ളെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരുപാട് നാൾ നമ്മുടെ അച്ചാറ് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കേടായി പോവും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരി നന്നായി വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊക്കെ അച്ചാർ കൊടുത്തു വിടാനാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഉപ്പ് പിന്നെ അതിന് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിനാഗിരിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാങ്ങ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം മാങ്ങയുടെ പുളി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി
തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കണമല്ലോ എണ്ണ അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക്കും ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് സ്പൂണോളം ഒരളവിലാണ് എണ്ണ ഇട്ടത് എണ്ണ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണ മാങ്ങയുടെ എണ്ണ മാങ്ങയുടെ അളവ് അനുസരിച്ച് അത് ഇത്തിരി മുകളിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുക എന്ന പാകത്തിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഏഴ് മാങ്ങക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം മാങ്ങ മുങ്ങുന്ന തെളിഞ്ഞ് വരാനുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് മാത്രമേ കടുക് ഉലുവ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അധികം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാലും കഴിഞ്ഞു പോയാലും കൈപ്പിടീസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കടുക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കടുകും ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കടുക് പൊട്ടി അത് കഴിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായാലും മതി നമുക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് ഉലുവയും പൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടിത്തീർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകെല്ലാം നമ്മുടെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടി പൊട്ടി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞു പോട്ടോ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം അത് മാത്രമല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചിയിലെയും വെളുത്തുള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വയ നന്നായിട്ട് വയന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ചാറ് വേഗം ചീത്തയിൽ പോവും അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആണവരെ വയറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വേപ്പിലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയനിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്ര എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി കായപ്പൊടി എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളർ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മാങ്ങയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം മാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി ചേർക്കാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച വിനാഗിരി ഇടുകയാണ് വിനാഗിരി അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് തന്നായിരുന്നു നിങ്ങളോട് പുളി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അര കപ്പ് വിനാഗിരി ഇപ്പം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് മാങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാനുള്ള അനുസരിച്ച് വിനാഗിരി എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ വിനാഗിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ തിളപ്പിക്കാൻ തന്നാൽ നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒരുപാട് വെന്ത് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിനാഗിരിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാങ്ങ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇളക്കി ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മാങ്ങ വേഗണ വരെ ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെക്കാം ഒരുപാട് മാങ്ങ വേവിച്ച് കളയണ്ട ഇരിക്കും തോറും മാങ്ങ നന്നായിട്ട് ഇതായിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം നമ്മുടെ അച്ചാർ നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നോക്കൂ നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി ഒത്തിരി ഇട്ട് വേവിക്കണ്ട എന്നാൽ തൊണ്ടിൻ്റെ ഒരു കളർ ചേഞ്ചൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തെന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ ഒന്ന് വേഗണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ ചീത്തയിൽ പോവും മാങ്ങ ഒന്ന് വെന്താൽ മാത്രമേ അതിൽ വെള്ളവും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആയാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് നാളെ
നന്നായിട്ട് തിളച്ചു നമ്മുടെ മാങ്ങ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചൂടോട് തന്നെ മൂടി പാത്രം വെച്ച് മൂടണ്ട അതുപോലെ കുപ്പിയിലൊന്നും ആക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുക്കണം മൂടി പാത്രം വെച്ച് ആ അതിൻ്റെ ആവി കൊണ്ടും ചീത്തയിൽ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അച്ചാറൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവിങ് എന്തിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവക്ക അച്ചാറും അതുപോലെ തന്നെ മാങ്ങ അച്ചാറും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് പറയണം നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുമാത്രമല്ല തൊട്ടടുക്കത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്